दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन सॉलिड चल रही होगी ठीक है तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं और भैया कमेंट कर रहे हैं कि भैया वी आर नॉट एबल टू डू फिजिक्स काफ़ी हमने मेहनत करी वी हैव पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट इन फिजिक्स ठीक है तो आज ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये चीज़ अभी फेस कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी फिजिक्स में आज भी दिसंबर आने तक भी दिक्कत फेस कर रहे हैं तो हाउ दे कैन रिजोल्व दिस प्रॉब्लम ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि मैंने ये जो वीडियो प्लान करी है मैंने एक स्टूडेंट है जिसने अब मतलब लास्ट ईयर उन्हें क्रैक कर लिया नीट एंड उसने ही मेरे को बताया कि भैया मैं फिजिक्स में वीक था बट मैंने ये ये स्ट्रेटजीज फॉलो करी और उसके बाद आज आई हैव डन इट ठीक है तो मैं आज आप लोगों से एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा और लिटरली इट विल भी हेल्पफुल फॉर यू पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या कि यार देखो सब कुछ पकड़ने जा रहे हो नहीं आ रहा हाथ में ठीक है तो कुछ ही पकड़ लो मेरे कहने का क्या मतलब है यार सीधी सी बात है काफी लोग इसको अपोज भी करेंगे कि यार नहीं हमें सब पढ़ना चाहिए ये वो बट यार देखो आप सब में मेहनत कर रहे हो सब पूरे सारे चैप्टर्स में मेहनत कर रहे हो नहीं आ रहा रिजल्ट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं लाइक रोटेशनल मोशन काफी स्टूडेंट्स को वो नहीं आता मेहनत करने पर भी नहीं आता तो यार सीधी सी बात है हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को पहले कैटेगराइज कर लेना है क्या कि ये जो चैप्टर है ये मेरे बस की है ये मेरे मैं कर लूंगा और इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि कौन से चैप्टर से कितनी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके लिए वीडियो आपको लिंक में दे दू वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक देख लेना वहां पे मैंने पूरा एनालाइज कर रखा है कि कौन से चैप्टर से प्रीवियस ईयरली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट कितना क्वांटिटी हर चैप्टर इंक्लूड करता है फिजिक्स में ठीक है तो उसके हिसाब से एक चार्ट प्रिपेयर करना जिसमें आप लोगों ने क्या करना है पूरा पहले तो कैटेगरी एक कैटेगरी में रखना है कि ये ये चैप्टर है इसके हिसाब से इतने इतना इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद अपने हिसाब से रैंकिंग करना कि यार मेरे हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इलेक्ट्रोस्टेट सबसे इजी चैप्टर मे, मेरे इलेक्ट्रोस्टेट में अच्छी पकड़ है तो उसको ऊपर लेके जाना सबसे ऊपर ऑर्गेनाइज करना उसके बाद इसी तरह आप लोग इस ऑर्डर में करना कि यार जो सबसे अच्छा आपको जो लेसन होगा चैप्टर होगा उसको टॉप पे और जो धीरे 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 करके कैटेगराइज करना ठीक है एंड तक उसके बाद देखना कि आप इतने मतलब उस चै, उन चैप्टरों में से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको सॉलिड करके आप एक अपना जो मार्जिन है ना वो कवर कर सकते हैं मेरी बात समझ आई क्योंकि कभी कभी क्या होता है हार्ड वर्क करके काम नहीं होता तो स्मार्ट वर्क करके सारी चीजें निकल जाती है अब ध्यान रखना अगर आप ये चीज मार्जिन इसमें फिक्स कर रहे हैं तो वन थिंग यू हैव टू कंसिडर दैट कि आप लोगों को जो दो सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिर उसमें सॉलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि अगर फिजिक्स में भी ऐसे करेंगे केमिस्ट्री में भी ऐसे करेंगे बायोलॉजी में ऐसे करेंगे तो भैया पेपर में कैसे कैसे करोगे ये खुद सोच लो सो so, ये चीज ध्यान रखना ठीक है क्या कि भैया हमने कैटेगरी बना ली कि भैया ये जो चैप्टर से इतना आ रहा है उसके बाद जो मेरे टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसको मैंने रैंक दे दी उसके हिसाब से मैंने देखा कि भैया ये जो मेरे चैप्टर्स हैं इनको मैं सॉलिड तरीके से करूंगा उसके बाद वो जो चैप्टर्स उन्हें छोड़ना नहीं है छोड़ने का मतलब छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल छूना ही नहीं है करो करो अगर नहीं होता क्या करना है फॉर्मुलेज याद करने क्यों क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चैप्टरों से डायरेक्टली फॉर्मुलेज डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब पुट करके आपके आंसर आ जाते हैं समटाइम्स कुछ भी हो सकता है ठीक है अब तो अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना और कभी कभी क्या होता है उस समय प्रेशर इतना हाई होता है तो दिमाग कुछ ज्यादा ही लग जाता है ये चीज रियलिटी है उस समय क्या होता है कभी कभी जो दिमाग आज तक नहीं सोचता ना वो उस तीन घंटे में पता नहीं क्या क्या सोच डालता है क्योंकि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता है और कभी कभी क्या होता है बुद्धि बिगड़ने में भी टाइम नहीं लगता सो एवरी थिंग कैन हैपन ठीक है कुछ भी हो सकता है तो इसीलिए उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि भैया जितने चैप्टर सामने नहीं करे उसके फॉर्मुलेज याद कर लिए और उसके बेसिक क्वेश्चन करें नहीं आप लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन कर लिए ताकि क्या होगा आपको पीछे का कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा इतना तो समझ में आ जाएगा कि भाई साहब मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं और मतलब इतने क्वेश्चन मैंने कर लिया और इससे यार अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी और जो दूसरे चैप्टर है फॉर एग्जांपल आपने 100 120 का मार्जिन ले लिया नहीं आपसे 150 स्कोर हो रहा हंड्रेड वन ट्वेंटी का मार्जिन ले लिया तो देखो कि आप हंड्रेड और वन कितने चैप्टरों से निकाल सकते हो कौन से चैप्टर ऐसे हैं फ्रॉम दैट यू कैन स्कोर हंड्रेड टू वन ट्वेंटी उनमें बिल्कुल आपको माहिर होना है You have to be perfect on those in uh, on that chapter. ठीक है आपको बिल्कुल perfect होना है उसके बाद जो बच रहे हैं चैप्टर आप लोग क्या करो अपने फॉर्मुलाज बना लो सिंपल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो भैया जितनी प्रैक्टिस फिजिक्स में करोगे उतना आपको आउटकम मिलता रहेगा ये बात समझ में आएगी और लिटरली ये आपको बहुत वर्क करी और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही अच्छी जो आप रैंक के हिसाब से अपने चैप्टर्स
जो डीसी पांडे बुक है ना उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से मीडियम लेवल फिर हाई लेवल फिर आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आईआईटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके बाद आप लोगों को अदर मेडिकल जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस होते थे जो पहले होते थे वो भी उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे क्यों क्योंकि भैया वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ कि क्वेश्चन करने अच्छी बात है बट याद रखना आप अगर डी पांडे बुक उठाओगे उसमें आपको प्रीवियसली जो एग्जामिनेशन होते थे लाइक बी का अलग होता था एम का अलग होता था तो उनके क्वेश्चन करना UAPMT, AIPMT, ये इन कैटेगरी के क्वेश्चंस करना 100 परसेंट एक ना एक क्वेश्चन रिपीट आता है इनमें से देखना आप लोगों को देखना कंसेप्ट वही पूछेगा और कभी कभी क्या होता है कंसेप्ट वही होता है सीधा बस जो वैल्यूज uh, होती है वो बदल दी जाती हैं कभी नोटिस करा है ये चीज किसी ने नहीं नोटिस करी होगी बट आप लोग अभी आज जाना और देखना जब भी कोई चैप्टर करो ना मैं आप लोगों को डीसी पांडे रिकमेंड करूं लेना उसमें करना उसके बाद देखना काफी क्वेश्चन रिपीट में आ रखे हैं नीट में ये मैंने खुद ही एनालाइज करा है मैंने काफी स्टूडेंट को लास्ट ईयर भी बताया था बहुत लोगों ने फॉलो करा रिजल्ट मिला है आपको भी मैं बता रहा हूं बहुत सोच समझ के मैंने एनालाइज करा है देखा और फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो इस चीज को जरूर फॉलो करना ठीक है उसके बाद एक फॉर्मूला चार्ट जरूर बना के रखना क्यों क्योंकि आते जाते देखते बढ़ते एक नजर तो आपको फॉर्मूला बनानी और डेली का याद रखना क्या कि और ना फॉर्मूला चार्ट बनाते हो साइड में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिखा करो क्यों क्योंकि कंसेप्ट जो होते हैं ना थियोरिटिकल कंसेप्ट वो वहां से इजिली समझ में आ जाते हैं और डेली का नियम बना लेना कि यार एक चैप्टर हम एक चैप्टर के फॉर्मूलाज हमने डेली सुबह रिवाइज करने करने हैं ठीक है ये चीज अब दो तीन पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए उसके बाद यार अगर आपको तब भी एक यार मैंने आप लोगों को हर बार बताता हूं कि टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट टीचर यार ये चीज पॉसिबल नहीं है अगर फिजिक्स में आप अच्छा बनना चाहते तो यार या तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो कुछ भी कर लो और अगर यार आप लोग यूट्यूब में पढ़ते हैं सबसे दिक्कत आती है डाउट्स की डाउट्स की भी बहुत दिक्कत आती है ठीक है तो यार एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप मतलब कि ज्वाइन कीजिए बट यार अगर आपको डाउट्स की वो आती है ना या तो आप लोग कोई ऑफलाइन टीचर ऑप्ट कर लीजिए या तो कोई भी ऐसा कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डाउट सॉल्व भी मतलब डायरेक्टली हो जाए ठीक है क्यों क्योंकि यार डाउट अगर आज का आज में ही सॉल्ट सॉर्ट आउट हो जाता है ना तो वो चीज बहुत सही रहती है क्यों क्योंकि अगर कल का दिन उठोगे ना तो कभी कभी क्या होता है आलस करके यार इतना सारे डाउट कौन पूछेगा ये वो करके रोज के रोज नए डाउट बनते रहते हैं और हम सॉल्व नहीं करते और इतना सारा डाउट ही डाउट हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर ही डाउट में निकल जाता है बारी बात समझ में तो प्लीज इन बातों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना और रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिसमें आपको सबसे पहले जीरो बेसिक्स के क्वेश्चन करने हैं जिससे आपके फॉर्मूला पुटिंग इजी हो जाएगा उसके बाद आपने थोड़ी सी लेवल हाई बनानी जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को और आगे बढ़ता रहना है ठीक है उसके बाद प्रीवियस ईयर और अदर मेडिकल के जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके लोग अगर हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं सो आप लोग अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं आई एम अन अकेडमी प्लस एजुकेटर वहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को मेरी नीचे डिटेल्स दे दूंगा ठीक है आप लोग अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जैसे आपको टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं उसके बाद जो भी डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली वहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन से आप डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग या तो मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग या कोई भी अपनी प्रिपरेशन रिगार्डिंग मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आई है एट द रेट थर्टीन अविरल और मेरा टेलीग्राम ग्रुप यूज फॉलो कर सकते हैं अविरल ब्लॉग्स करके ठीक है और अगर वीडियो अच्छी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में